বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরে চ্যানেলের সমস্ত দর্শককে বিশেষ করে ঘর কুটুম নাটকের দর্শককে আমার ঘর কুটুম নাটকের সমস্ত মানুষের শিল্পী কলাকুশলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমার বিশেষ ভালো লাগার দিন যে একটি সিরিয়ালের একশোতম পর্বে উন্নীত হয়েছে নাটকটি দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে আমার ভালো লাগা এই কারণে যে ঘর কুটুম নাটকটি আমার জন্য একটু চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল কারণ এর আগে অসম্ভব সফল এবং জনপ্রিয় দুটি সিরিয়াল একটি রঙের মানুষ এবং ভবের হাট এর পরপরই আমি শুরু করি ঘর কুটুম আমার কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল যে আগের দুটো নাটকের ফর্ম মেকিং জনপ্রিয়তা সব থেকে যেন ঘর কুটুম নাটকটি আলাদা হয় এবং সমান জনপ্রিয়তা পায় আমার বিশ্বাস সমস্ত শিল্পী কলাকুশলী এবং বিশেষ করে এই নাটকের যিনি রাইটার নাট্যকার বৃন্দাবন দাস আমার অসম্ভব প্রিয় একজন মানুষ প্রিয় নাট্যকার তার কারণে এবং আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সেই চ্যালেঞ্জটাই সফল হয়েছি কুটুম এই ধারাবাহিকটির শততম পর্ব উপলক্ষে আমি আমাদের কুটুম অর্থাৎ সকল দর্শককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি গ্রামে বড় হওয়া মানুষ আমার আমাদের শৈশবে কৈশোরে যে চরিত্রগুলো আমি গ্রামে দেখেছি সেই চরিত্রগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করি এবং তুলে ধরার চেষ্টা করি খবর পাই গেছ এক গায়ের মানুষ সব খবরই পাওয়া যায় কলে না তো সিনেমা কেমন দেখলে খুব ফাইট পাইলে তুমিও একবার দেখে এসো সাবানার যা অভিনয় চোখের পানি ধরে রাখাই মুশকিল তুমিও কি কাঁধে ফেলাইছিলে সত্যি কথা কব আসলে আমি বইটা ঠিক মতো দেখতে পারি নাই আন্তন ভাইয়ের পাশে বসে এত লজ্জা লাগতেছিল খালি এদিক ওদিক তাকায় দেখতেছিলাম আমাগর দিকে কেউ তাকায় আছে কিনা যাই গে ময়রুম শোনো বাড়ির উপর আইসো গল্প করবো না কুটুমের একশো পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরিচালক বাংলাদেশের যে কয়জন নাটক করে 
তার মধ্যে একজন অন্যতম পরিচালক তিনি জনাব সালাউদ্দিন লাবলু উনি আগে রঙের মানুষ করেছেন ভবের হাট করেছেন রঙের মানুষ এক রকম ভবের হাটের আনন্দ আরেক রকম কিন্তু ঘর কুটুম এ দুটো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তুই তো আমার ভালো করেই জানত গায়ের মানুষের কোনো ক্ষতি আমি করবার দেই নেই এই নীতি এত বছর ধরে চলে আসতেছে আর তুই শুরুই করলো গায়ের মানুষের ক্ষতি করে ও স্যার আমি তো আপনাকে আগেই কইছি ওই সমস্ত নীতি ফিতির কোনো দাম আমার কাছে নেই যেখানে সুবিধা হবি সেখানেই কাম সারব আমার পেটে খিদে আপনার মতো আধ্যাত্মিক চোর হলে তো আমার পেট চলবি না ওস্তাদ আরে খিদে তো করতে মিলে না থাকে তাই বলে তারা মালিকের পাতে মুখ দেয় না ভুল করলেন ওস্তাদ কুত্তে বিলাই দুই প্রকারের হয় পাতে মুখ না দেওয়া বিলাইও যেরকম আছে আবার দুধের বাটি সাবার করা বিলাইও আছে মনে করেন আমি পরের দলের তার মানে তুই আমার কথা শুনবি না গায়ের মানুষের ক্ষতি করেই যাবো গায়ের মানুষের কথা ভাববো না অত গ্রাম দরে দিয়ে হয়ে আমার পেট চলবে না ওস্তাদ একবার চিন্তা করে দেখ গায়ের মানুষের ঘর চুরি হয়ে গেলি যে কাঁদাকাটি করবি সেটা দেখে তোর বুকের মধ্যে একটু লাগবি না তা তো একটু খারাপ লাগবি ওইরকম অনেক কিছু দেখেই তো খারাপ লাগে ধরেন ওস্তাদ আপনার আসল পরিচয় না জেনে মানুষজন যে এই যে আপনাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করে সেটা দেখেও তো আমার খারাপ লাগে নিজের এত বড় মস্তান ভাবিস না ভেটা আরে আমার মন্ত্রের জোর যতই কমে যাইক এই আতাই সর্দার যদি এখন একটা ফু দেয় তাহলে এই ঝক তলা গ্রাম থেকে তুই উড়ে যাবো কথাটা মনে রাখিস সালাউদ্দিন লাবলুর সবচেয়ে বড় যেটা গুণ সেটা একজন শিল্পীকে সে বেঁধে রাখে না ছেড়ে দেয় একজন পরিচালকের এটাই হলো সবচেয়ে বড় গুণ যে সে তার শিল্পীকে বেঁধে রাখে না ফ্রেমের মধ্যে সে বলে আপনি কি করবেন আমাকে দেখান তারপরে ক্যামেরা পজিশনটা বসে তোমার পা দোকান যে এত সুন্দর খালি ইচ্ছা করে কি চাইয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটারে কানা করি আলাই তোমার লাগে সে আগে আর কিলে দেখা হলো না নুরু ভাই অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই আমরা এখনো প্রেমের স্বর্গ রচনা করতে পারবো খালি তুমি মোর একটু কাছে থেকে কিন্তু ব্যাটা যে সাকুদ দাদি বই আছে ওরে কোনো অসুবিধা নাই ব্যাটারে বান মারার সব ব্যবস্থা আমি করে রাখছি মনে করো মোহে রক্ত উঠতে না উঠতেই শেষ তুমি তুমি খালি অর টিকি রাখ গো শ্বশুর মোর একটু জোগার করে দেবা 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 হ্যাঁ দিও ঘর কুটুম নাটকের একশো পর্ব প্রচারিত হচ্ছে আজ এটা ঘর কুটুমের একজন অভিনেতা হিসাবে টিম মেম্বার হিসাবে এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় প্রথমে এই নাটকটি সম্পর্কে যদি আমি বলতে যাই দুজন মানুষের কথা অবশ্যই বলতে হয় এক হচ্ছে যিনি রাইটার বৃন্দাবন দাস অসাধারণ লিখেছেন এই নাটকটি প্রতিটি ডায়লগ প্রতিটি সিকোয়েন্স আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে কেউ শুনবার পারবি না কেউ দেখবার পারবি না কিন্তু তুমি সব শুনবার পারবা সব দেখবার পারবা এই জন্য তোমার কান তৈরি করা লাগবে তোমার কি ধারণা জন্মের পরেই মানুষের চোখ ফোটে ফোটেই তো ওস্তাদ নাকি আপনার কি মনে হয় এইখানে মানুষের সঙ্গে পক্ষীর দারুণ মিল ডিম ফুটে পক্ষী জন্ম নেওয়ার পর তার চক্ষু দুইটে বন্ধ থাকে সে কিছু দেখবার পায় না এমনকি নিজের বাপ মায়েরও দেখবার পায় না কিন্তু মারুর জন্মের পর তার চক্ষু দুইটে খোলা থাকে ঠিকই সেও কিছু দেখবার পায় না ঠিকই তো ওস্তাদ এরম করে তো কোনোদিন চিন্তা করে দেখি নাই পক্ষীর তো একবার এই চক্ষু ফুটে যায় সে উঠতে শেখে স্বাধীন হয়ে যায় কখন যে বাপ মার থেকে আলাদা হয়ে যায় টেরও পায় না 
কিন্তু মানুষ মানুষের জন্ম থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত তার চোখ ফোটা শেষ হয় না আজকে ঘর কুটুম নাটকের শততম পর্ব প্রচারিত হচ্ছে আমি আনন্দিত স্পেশালি থ্যাংকস দিতে চাই বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই লাভলুবাইয়ের কাছে এবং বৃন্দাবন দাসের কাছে ভবেরাটে যে চরিত্রটি আমি অভিনয় করেছিলাম লাভলুবাই আমাকে যে চরিত্রটি নিয়েছিলেন ভাসান খান এর ঠিক বলতে গেলে পুরোটাই পুরোই উল্টো একটা চরিত্রে উনি আমাকে নির্বাচন করলেন যেটা আসলে আমার ক্যারিয়ারে একটা ভ্যারিয়েশন তৈরি করেছে মনে করো সুন্দরের প্রতি তো মানুষের একটা আকর্ষণ জাগবেই বুঝো না যার জাগে হে সুন্দর বোঝে যার জাগে না হে বোঝে না বুঝে না আমরা বুঝিনি সুন্দর না বুঝিনি আমরা মনে করবা না একশোতম প্রদর্শনী হচ্ছে বা একশোতম পর্ব আজকে প্রচার হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহ খুব আনন্দের এবং আমি যখন অন্য নাটকের কাজ করতে ঢাকার বাইরে বা গ্রামে যাই আমাকে বেশিরভাগ প্রশ্ন করে কিন্তু এই নাটক থেকে এবং আমার খুব কাছের অনেক আত্মীয়জন আছে যারা আমাকে শুটকা বলেও ডাকে আমি রাগ করে ঘর ছেড়ে যাওয়ার লাগলি পাও জড়ায় ধরে কান্নাকাটি করে আর তুমি আমার খেলায় দিয়ে আছো স্যাও আমার দিয়ে আসা তোর কোন আশায় পূরণ হয় নাই সেটা আমি বুঝে গেছি এখন তুই এসে সিল্লাই যাচ্ছ না এই পুতলা নিয়ে সিল্লাই না যায় আশেপাশের দুই চার গাও দেখে তোর মন পছন্দ মতো তুই আর একটা বিয়ে করে গা তাহলে ভাই তোর সব আশা সে পূরণ করবি এখন বাইরে হ্যাঁ আবার তুই বসে বসে এক্সপ্রেস করে কাম তুই ও ছোট বাবু আচ্ছা আপনার ঘরে কি বিলে আছে হয় আছে এ দে দিক টাকা বাপরা মই কি উদা বিলাই ধরে ধরে বস্তায় ভরে নিজা গাং এর কাছে ফালা দিয়ে যা শুটকা ভাই কি হয়েছে আচ্ছা রে তোর আক্কার পছন্দ কি রে শততম পর্বে সবাইকে অনেক 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 শুভেচ্ছা দুঃখের ব্যাপার গুলো আমার অনেক মজার যেমন আমার আমার প্রত্যেকটা দৃশ্যে যখন কান্না শুরু হতো ইমোশনাল সিকোয়েন্সগুলো তখন কান্না শুরু করলে আমি থামতে পারতাম না মিথ্যে বাদী করে কা কুমতে ভেটার কাছে গল্প দিয়ে আসি যে বনি সুখী শান্তির বসবাস করতে তো এই সুখী শান্তির নমুনা না সারা কোন বেসাল মানুষ আমি সারা তো ঝগড়া করি ঝগড়া করলাম কই তুমি যা জিজ্ঞেস করতেছ তার উত্তর দিছি তা তো করি পারবো না ঘর কুটুম নাটকের নাটকটি এত সুন্দরভাবে বৃন্দাবন দাস লিখেছে চরিত্রগুলো এমন অসাধারণ করে তৈরি করেছে এবং নাট্যকারের চিন্তার সাথে আরেকটু যোগ করে শিল্পীরা তাদের চরিত্র যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছে 
এতে আমার ঘর কুটুম নাটকের মনে প্রতিটি চরিত্রই যেন অসাধারণ খুব সত্যি কথা বললে আমি আলাদা করে বলতে পারবো না যে এ ভালো এ খারাপ সবাই এত সুন্দর অভিনয় করেছে ঘটনা কি সে দেখো ঘটনা আর কি কব উস্তাদ এই সাক্ষীর নিজের বুকি শোনেন অনুর অদস্ত তুই ক ঘটনা খুলে ক উস্তাদ দে ক কারণ ওই যে উস্তাদ এখানে যে ঘটনা ঘটছে আ নিজের মোহে আমি কেমন তারা কই আর উপর দিকে ছায়া বালাইলে তো নিজের বহের উপর পড়ে না কই ও তো উপায় নাই এর লগে তো শুট কাবার জীবন মরণ জড়িত এখন বিষয়টা আছে আরে এত পেশাল বাদ দিয়ে কি হইছে সেটা কইছিস কে তালি আমি কইছি আমার কাছে শুনেন বড় বাবু ওই যে আপনারা যাক আদর দিয়ে লাই দিয়ে মাথায় তুলিছেন উস্তাদ যা কই ছোট ভাড়া ভাড়া বি কই আদির পাস পাও যাইছে সেই হিরো সুয়ার চা এই চাকু দাঁড় করে হইছে বাড়িছেন নিছে আমার কোন করার জন্য তাই না নুর জস্ত আজকে এই বিশেষ দিনে আমি আসলে আজকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার সাথে যারা দীর্ঘদিন বা আমি তাদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাজ করছি আমার যারা টিম টিম মেম্বার যাদের কারণে এত বড় বড় কাজ সফল হয় সফলভাবে করতে পারি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি প্রথমেই যেমন আমি বলি যে আমার গত বেশ কয়েকটা বড় বড় সিরিয়ালের যিনি প্রডিউসার মোহাম্মদ আলী বসির বাংলাদেশে অনেক নাম করা প্রডিউসার অনেক বড় বড় কাজের প্রডিউসার তার আন্তরিকতা তার বড় বড় কাজের যে পৃষ্ঠপোষকতা দরকার সেটা তিনি অবলীলায় দিয়ে যান আমার যিনি প্রধান সহকারী পরিচালক আজারুল আলম বাবু মিডিয়াতে সবাই যাকে বাবু মামা বলে ডাকেন আশিক মাহফুজ টিঙ্কু মহসিন আকাশ রিপন নবী ক্যামেরাম্যান আকাশ আমার প্রোডাকশানে যারা আছেন যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের টিম বছরের পর বছর ধরে নির্বিঘ্নে কাজ করে হুমায়ুন ইশতিয়াক বুলবুল এরকম সবাই আমার নাটকের যিনি সম্পাদনা করেন প্রথম থেকেই নয়ন আমার নাটকের মিউজিক ডাইরেক্টর হ্যালো ভিউর্স আমি আরমান খান ঘর কুটুম্বের সঙ্গীত পরিচালক আমার জীবনে অনেকগুলো ধারাবাহিক নাটকের চেয়ে এই নাটকটি একটু আলাদা ভাব বিকজ এই নাটকের ক্যারেক্টারাইজেশনসগুলা সবাই খুব মানে ফানি বাট ভেরি সিরিয়াস দর্শক আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের চেষ্টা আপনাদেরকে নিয়ে আপনাদের ভালো লাগাকে নিয়ে আমরা যদি আপনাদেরকে ভালো লাগাতে পারি আমাদের কাজগুলো যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলেই আমরা সার্থক এবং তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা যেমন দরকার আপনাদের দোয়াও আমাদের দরকার আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মানুষের দোয়া অনেক বড় ব্যাপার তো আমি আজকে সারা বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের বাইরে আমার নাটকের যারা দর্শক তাদের কাছে আমি দোয়া চাইব আমরা দোয়া চাইব যেন আমরা ভবিষ্যতে আমাদের আন্তরিকতা নিয়ে আপনাদের ভালো লাগার জন্যে 
যতদিন বেঁচে আছি ততদিন যেন কাজ করে যেতে পারি ভালো ভালো নাটক করতে পারি শিল্প সম্মত নাটক করতে পারি যেন আমরা বাংলাদেশকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের জলবায়ু আবহাওয়া বাংলাদেশের স্বপ্নকে আমাদের নাটকের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন এতদিন তো মাঠে ঘাটে বাসি বাজায় আকাশ থেকে পড়ি নামায় আনছো এখনই সত্যিকার পড়ির সামনে বাসিটা একটু বাজায় শোনাও বাজাও <laughs> 